Hi viewers, I am Mari. Welcome to my channel. I am going to talk about the most powerful camera in this world. If you want to see the camera, it is very powerful. If you want to see the camera, you can see the DSLR camera. If you want to see the camera, you can see the performance. If you want to see the mobile camera, you can see the quality of the camera. But if you want to see the camera, you can see the camera. If you want to see the camera, you can see the camera. Let's see the video. Video arah itu kan dia adalah dengan kita ini berbisik om. Indah walau kat dalam baru invention, baru kandi beri apa ni yang ini kerja tu. Kalau kami yang ini kalau ni inspire panjang, kalau portrait panjang, kalau baru invention tu kau solli kondo orang ni, ada bandu produce panjang. Example flight air tiga, ada kami punca ride bus. Awam bandu semua bus awal orang kalau, awam bandu birds ni inspire panjang, kandi beri canggah. Ada yang beri boat tu yang bandu ber ber udu bandu सील फ्लोट आकर दबाची करने पड़ चांगा आधे मर्द ना कैमरा सो कैमरा वंदे ह्यूमन आईडियो डे फीचर्स आय इंस्पायर पनी इंस्पायर पनी चलो मिल जाते आधे रफी आधे वंदे अन्य अन्य यात्रा में मुद्दे आ रहे हैं इन्दु वाले तरह ना करें लाइन से तो ना हम उन्हें रिकॉर्ड पन्नो ये दिकरे ये Human ayo ada features ayo itu tu kanu beri cerita kamera. Features orang first comparison, ni apa dia? Nama megapixel kau tu. Nama megapixel na, elah tu dia ni juga elah tu 48 megapixel, 64 megapixel, 100 megapixel ni. Ina mobile kamera, anda elah tu ada height create pun dia ikam ber. Beru beru megapixel orang kau tu macam ni elah tu mobile kamera powerful abri ni macam ni elah tu manggil ber. Ana megapixel kau tu macam tu me, ur photo clarity mudi pun dia tu. Megapixel skula perlu guna ni. First nama pixels ni nanti ni pon. और पिक्सेल ऐसे ठीक ना अलग अलग पिक्सेल साले सेव पड़ते थे पिक्सेल से ना हम डायरेक्ट आप आँख मुड़ी माँ आप इनके ठीक ना आँख मुड़ी हो नहीं क्या और पिक्सेल ऐसे ना ज़ूम बनी ज़ूम बनी पाती ना कड़े से अगर हम बॉक्स बॉक्स ना करेंगे हम आज तो हम उन्हें पिक्सेल सो और मेगा पिक्सेल ना resolution ये 570 में अपसल कौन सा पिक्चर ये पड़ी कंसिस्ट आओगे आप इनके लिए ना आधा रेसोल्यूशन में दे 32,000 इनटू 18,000 ये लोगों के लिए ना पहले के लिए ना 32,000 गर दो पिक्सेल्स इन 18,000 गर पिक्सेल्स आधा वो दे आरिजांटला 32,000 पिक्सेल्स हों वर्टिकला 18,000 पिक्सेल्स हों आड़ी की वजह से ना अंदर पिक्चर इधर वंदे ये नोड़ा फोन ला 48 मेगापिक्सेल्स मो 48 मेगापिक्सेल मोड देते थे इधर का रेसोल्यूशन पाती ना उनके तेरे हों 6000 इंटर 8000 को पोटर के सो निगम आटे ले पड़ी ना 68 48 सो 48 मेगापिक्सेल संदेश चार इधर ना 500 मेगापिक्सेल्स कौन डे और पिक्चर हमें ह्यूमन आईओड सेंसर आपाती ना आईफोन ओड सेंस ये तो वंदे सैमसंग सेंसर आये लो सोनी सेंसर आये अपनी पाक नो सैं ये ना सोनी सेंसर लाला वंदे मोस्टली पिक्सेल बैंडिया पना मटंगा पिक्सेल बैंडी ना वो एक पिक्सेल एक कर अत्ला पिक्स ओरे पिक्सेल ना एक कों सो इन दे विषय वंदे सैमसंग सेंसर लाली मार कों सो आदराना वंदे सोनी सेंसर नमँ उन्हों 576 रीच पढ़ो ना उन्हों ये वालों टेक्नोलॉजी का डंडा बना रहा हूँ 576 रीच पढ़ने लियो सो इप्पो देखिए पाती ना नमँ मेगा पिक्सेल कौन पड़ी नमँ ये ना पाव पड़ी कंपैरिसन का सेकेंड फीचर इन्हें क्या इन्हें शटर स्पीड ये शटर स्पीड आने पाती ना नमँ कान ले ये शटर अपडी पाती न Awal light ulah berde, nama foto itu bright ada. Ada itu original light, ini image lah yang ulah light itu, ada ada banding pull panik. So ini ke minimum maximum timing yang orang ikut lah. Nama kanan orang minimum shutter speed timing yang orang pergi, na one by two hundred seconds. Or second lah, yang orang pergi cah, yang orang time itu mau, awal orang kami time malah tu, nama kanan dream panam dia. Kamera ini mobile sini kamera sini pergi, na one by eight thousand seconds. Or second lah, eight thousand orang pergi cah, yang orang time mau. Anda awal-awal pasca 
மொபைலோட ஷட்டரால் க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதே தான் கேமரா ஆடியும் உங்களுக்கு புரியலனா இந்த இமேஜை பாருங்கள் இதில் வந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை தௌசண்ட்னு போட்டிருக்கு அதுக்கு கீழே கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் பிளிங்க் ஆகுது அது வந்து ஒன் பை தௌசண்ட் செகண்ட்ஸ் தான் பிளிக் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து மேலே டார்க்கர்னு போட்டு பாருங்க அந்த நேரத்தில் வந்து ஃபோட்டோ வந்து டார்க்கர் தான் வரும் இதே வந்து சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பிளிங் ஆகுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டி ஒன் பை போட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து கொஞ்சம் அதிக டைத்துக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதே லெஃப்ட் சைடில் வந்தீங்கன்னா ஒன் டூன்னு போட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஒன் டூனா ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட் டென்னா டென் ஃபிஃப்டின்னா ஃபிஃப்டின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஸோ ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் ஆகிறதுனால லாங் லுக் போஷர் ஃபோட்டோ வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக வரும் ஸோ இதுதான் ஷட்டர் ஸ்பீட் நம்ம ஹியூமன் ஐடியும் சரி கேமராலையும் சரி ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாலும் கொடுக்கல ரெண்டுமே மோரான சேம் ஃபீச்சராக தான் இருக்குது அப்புறம் இதில் எது பவர்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பவர்ஃபுல் இல்லை கம்பாரிசன் நம்ம கண்ணிலேருந்து இது வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணி தான் கேமராவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கம்பாரிசனோட தேர்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்ஸ் இந்த ஃபோக்கல் லென்ஸ்னா என்னையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறது தான் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோனை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோனை பார்க்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து நீ நம்ம ரெண்டு கல்யாணமே இந்த ஃபோனை பார்க்கும்போது நம்ம இந்த ஃபோனை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த ஃபோனை பார்க்கும்போது மற்ற விஷயம்லாம் வந்து பே இந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே பிளரில் இருக்கும் நம்ம டக்குன்னு அந்த பேக்ரவுண்டை பார்க்கும்போது இந்த ஃபோன் பிளரில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபோனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்ற ஃபீச்சர் எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐ லேருந்து தான் நம்ம ஐயோட ஃபோக்கல் லென்தோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எஃப் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த எஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எஃப் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா என்னென்னு புரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் யூஸ் பண்ணி அது அந்த ஃப்ளவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து சென்சார் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக ஓப்பன் ஆகும் இதே வந்து லாஸ்ட் ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டுவெண்ட்டி டூன்னு இருக்கும் இதில் வந்து இந்த ஃப்ளவர் வந்து அந்த ட்ரீ வரைக்குமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ தூரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறனால இந்த சென்சார் வந்து ரொம்ப குட்டியாக தான் வச்சுருப்பாங்க அதாவது குட்டியாக தான் ஓப்பன் ஆகும் அதனால் வந்து இது எஃப் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எஃப் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வந்து அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கண்ணில் வந்து எது அப்பர்ச்சராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பியூப்புள் நம்ம கண்ணோட கருவிழி தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் சைஸ் வந்து பெருசாகுது ஏன்னா வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப கிட்ட இருக்கு நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப கிட்ட இருக்கிறதுனால வந்து பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஸோ நம்ம பியூப்புளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதே லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டுவெண்ட்டி டூ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து சப்ஜெக்ட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம குட்டியாக இருந்தாலே ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் நம்ம கண்ணும் அதே மாதிரி தாங்க சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் பியூப்பிள் வந்து குட்டியாயிடும் ஸோ இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸோட ஃபோக்கல் லென்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எஃப் ஃபோர்லேருந்து எஃப் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ரேஞ்ச் வரும் இது வந்து ப்ரைமரி லென்ஸில் வரும் ஸோ இந்த கேம் இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ்லாம் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஹியூமன்ஸ் தான் சப்ஜெக்டாக இருப்பாங்க அவங்கள சப்ஜெக்டாக வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது பின்னாடியில் பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளரில் வரும் அப்படி எடுக்கும்போது ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்கும் செம் ஏன்னா வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஐசோலேட்டடாக தெரிவாங்க அதனால அந்த ஃபோட்டோ செம்மையாக இருக்கும் இதே வந்து ஃபோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோக்கல் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக தான் இருக்கும் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது என்ன ஃபோக்கல் வந்து இருக்கோ அதே தான் பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அந்த அளவு தான் இருக்குது அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியுது சப்போஸ் ஃபியூச்சரில் இந்த மொபைல் கேமராவோட ஃபோக்கல் லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபியூச்சர் வந்தால்
நம்ம கண்ணில் வந்து ஐஎஸ்ஓங்கிறது கிடையாது என்ன பிரைட்னஸோ அதை தான் எடுத்துக்கோம் நம்ம சன் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சன் கிளாஸஸ் வந்து சன்லைட்டுக்கு சென்ஸ் ஆகி அது வந்து ட்ரான்ஸ்லசண்ட்டாக மாறி நம்மளுக்கு வந்து பிரைட்னஸ்ஸை வந்து கரெக்டான லெவலுக்கு கொண்டு போகும் இந்த சன் கிளாஸஸ் தேரி புரியலன்னா இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள் இதில் வந்து ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரடில் இருக்கும்போது சன் கிளாஸஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்லசண்ட்டாக மாறிக்கும் அதாவது ஹைலைட் சன்லைட் மாதிரி ஒரு லைட்லாம் படும்போது அதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லசண்ட்டாக மாறி நம்ம வந்து சன்லைட்டை ஈஸியாக பார்க்க முடியும் இதே வந்து லோ லைட் லைட் கம்மியாக இருக்கிற நேரத்தில் வந்து சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாக கொடுக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அளவு சென்ஸ் பண்ணும்போது சென்சார் சைஸ் சென்சார் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறிடும் அதே மாதிரி தான் சன் கிளாஸும் சன் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறிடும் அதனால் வந்து அதிக சென் லைட்டை சென்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஃபோட்டோ வந்து கரெக்டான ப்ரைட்னஸில் கொடுக்கும் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணில் வந்து ஒரு ஆடட் ஃபீச்சராக இருந்தாலும் இது வந்து சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது நம்ம ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இதே வந்து கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த அளவு ரேஞ்ச் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஆடட் பீசன்றனால கேமரா வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஐஎஸ்ஓவை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபோட்டோவை வந்து கரெக்டான ப்ரைட்னஸ் அளவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம கம்பேரிசனோட ஃபிஃப்த் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது நம்ம ஹியூமன் ஐ எவ்வளோ ஃபீல்டுக்கு வியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஐயில் வந்து வேர்டிக்கலாக ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் ஹரிசாண்டாக டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரைக்கும் பார்க்க முடியும் இதை வந்து மொபைல் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி லென்ஸால் நைன்டி டிகிரி வரைக்கும் மோஸ்ட்லி பார்க்க முடியும் அந்த அளவு தான் கொடுப்பாங்க ஆனாலும் அதிக விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரே மைசில் பார்க்கணும் ரொம்ப ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வந்து வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸாக ஃபோனில் இருக்குது இதோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி வரைக்கும் வரும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதிக விஷயத்தை வந்து ஒரே விஷய ஒரே ஃபோட்டோவில் கேப்சர் பண்ணுறோம் ஆனாலும் ரொம்ப தூரம் வர்றதுனால வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஓரத்துலாம் வந்து ரொம்ப கேர்வியாக இருக்கும் ஆனாலும் இது ஃபோட்டோவில் வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி புஷ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஓரத்தில் வர சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்டாக இருக்கும் இது புரியலனா இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபோனில் ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டிகிரி ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்தது இதில் அப்படியே ஜூம் பண்ணி சைடில் உள்ள சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து அந்த ட்ரீ அந்த ஹவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்வியாக இருக்குது அதுக்கு பார்த்தா டிஸ்டர்ஷன் இதே வந்து சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் ஹவுஸாக இருக்கட்டும் சன்லைட் க்ளவுட்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிஷ் ஐ அதாவது மீனோட கண் அதோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி வரைக்கும் வரும் இந்த ஃபீச்சர் எடுத்து ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லென்ஸில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அந்த லென்ஸில் எடுக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் இருக்கும் கேப்சர் ஆகும் இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள் இது வந்து என் ஃபோனில் எடுத்தது இதோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி இதில் நீங்கள் அப்படியே ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சைடில் உள்ள சப்ஜெக்ட் மட்டும் டிஸ்டார்டாக இருக்கும் ஆனால் சென்ட்ரலில் உள்ளதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் அப்படியே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்னு இதில் வந்து நிறையா சப்ஜெக்ட் வந்து கேப்சர் ஆகிருக்கு நம்ம கம்பேரிசனோட கடைசி ஃபீச்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வீடியோஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வீடியோஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வர மெயின் ஃபீச்சர் தான் வந்து ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இந்த எஃபிஎஸ்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வீடியோஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கேமராஸ்லேயும் சரி ஃபோன்லேயும் சரி ஏன் நம்ம கண்ணில் கூட சரி வீடியோஸ்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது இந்த எல்லா விஷயத்தாலையுமே வீடியோன்னு ஒன்று எடுக்கவே முடியாது இது எல்லாமே என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பிக்சர்ஸாக தான் எடுக்குது இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து தான் வீடியோவை கொடுக்குது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் இந்த இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோவும் சேர்த்து தான் வந்து நம்மளுக்கு வீடியோவை கொடுக்குது இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுல இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோவை எடுக்கிறோம் இது வந்து நம்ம மைண்டுக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவாக கன்வெர்ட் ஆகி வருது இதே வந்து மொபைல் சென் கேமராஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு வந்து எத்தனையோ பேர் ரூல் பண்ணாலும் கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் ரூல் பண்ணுற யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தான் ஸோ இந்த கொரோனா கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லோரும் வீட்லேயே இருங்க சேஃபாக இருங்க சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணது வந்து டென் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸில் தான் அப்லோட் பண்ணேன் ஆனால் வந்து இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஓடும் அது வந்து நான் தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த ஓவர் டிராஃபிக்ன்றதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எயிட்டியாக யூடியூப்போட சர்வரில் வந்து குறைச்சிட்டாங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல்ஸ் தான் ஓடும் இல்லை எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கிளாரிட்டி வேணும் எல்லா வீடியோஸ்க்கும் வந்து மேக்ஸிமம் கிளாரிட்டியில் ஓடணும் அப்படின்னா ஒன்று விபிஎன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது வீடியோ ஆப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆனால் அந்த வீடியோ நான் வேறு டிக் டாப்பிக்ஸை பற்றி மட்டும் பேச மாட்டேன் வேறு எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசுகிறேன் மேலும் என்ன ஏதாவது சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் ஃபாலோ பண்ணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தென் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் பாய்